നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്യാംലാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെനോവയുടെ ഐഡിയ പാഡ് ഫ്ലക്സ് ത്രീ ക്രോം ബുക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ ക്രോം ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസിക് സെറ്റപ്പ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൺബോക്സ് ചെയ്ത ക്രോം ബുക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ക്രോം ബുക്ക് എന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗൂഗിൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ ഒ കോൺഫറൻസിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ബുക്ക് എന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം പൂർണ്ണമായും വെബ് ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അനുഭവം എന്നതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ക്രോം എന്ന ബ്രൗസർ ഒരു ബേസാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റും നിർമ്മിച്ച ക്രോം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതായത് ക്രോമിയം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത് ഒരു ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പൺ സോഴ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രോം ഒ എസ് ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ക്രോം ബുക്കുകൾ ക്രോം ഒ എസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് ക്രോം ഒ എസിൻ്റെ മുഖ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് ആയ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയ ഇൻ്റർഫേസുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫോം ഫാക്ടറിൽ തരുക കുറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പെർഫോമൻസ് തരുക അപ്പോഴും ഒരു ക്വാളിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തരുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ബേസിക്കലി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ക്രോം ബുക്കാണ് ലെനോവ പല സീരീസ് ക്രോം ബുക്കുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ടച്ച് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഉള്ളതും ടച്ച് ഇല്ലാത്തതും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് മടക്കി പല മോഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത റെഗുലർ ലാപ്ടോപ്പ് ഹോം ഫാക്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്രോം ബുക്കുകളുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഇച്ചിരിയുടെ ഹയർ സീരീസിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഐഡിയ പാഡ് ഫ്ലക്സ് ത്രീ ക്രോം ബുക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അടക്കമുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പരാമീറ്റേൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി തുടങ്ങാം ഇത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ളൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഫോർ ജി ബി റാം ഉള്ള വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇൻ്റർ പെൻറ്റിയം ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഇത് ഫോർ ജി ബി എന്നത് പലപ്പോഴും വിൻഡോസ് ടെണ്ണൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ അത്ര വലിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിലും ഇത് ക്രോം ഒ എസ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ജി ബിയിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നം ഒന്ന് തുറക്കാം തുറക്കുമ്പോൾ നോർമലി അത് പവർ ഓൺ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഒന്ന് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തുറക്കാം നോർമലി തുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പവർ ഓൺ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രോം ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഇതിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനും മറിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ടൊക്കെ പുറകെ കിടക്കാം ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രോം ബുക്കിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം ടു ക്രോം ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായൊരു സെറ്റപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണിത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആൻഡ് കോൺഫിഗേഡ് ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ ഓക്കെ അത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനകത്തൊരു റീഡർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആക്സസബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് എനിക്ക് ശബ്ദം വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസോട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല
കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ടച്ചുണ്ട് നല്ലവണ്ണം റെസ്പോൺസീവ് ആയൊരു ടച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ വിൽ സേ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് തുടക്കത്തിലത് ആദ്യം ചോദിക്കുക നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഇതിലെ മുഖ്യമായ കാര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് കണക്റ്റ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗൂഗിൾ ടേംസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ടത് ഡിവൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ മോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഹു ഈസ് യൂസിങ് ദ ക്രോം ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ചൈൽഡ് ജിമെയിൽ ഐ ഡി കോൺഫിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇത് നിയന്ത്രിതമായ അത് പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ക്രോം ബുക്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് അത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എയ്ഡായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോം ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നും ക്രോം ബുക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രത്തോളം അങ്ങ് പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് വേറെ കുറേ ചോയ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എനിക്കൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ക്രോം ബുക്കിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു ക്രോം ബുക്കിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനില്ല കാരണം എല്ലാ വിവരങ്ങളും ക്ലൗഡിലാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് അടക്കം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ പൊതുവേ ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ എം യൂസിങ് എ ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ എനിക്കൊരു വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആൻഡ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ വെരിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സെക്യൂറായ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിവൈസിലും കൂടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കാരണം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം വേറൊരിടത്ത് കയറി പറ്റുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് സിങ്ക് യുവർ ക്രോം ബുക്ക് വിത്ത് മൈ ആപ്പ് സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമായിട്ടും അത് സിങ്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല അല്ലേ എന്തായാലും ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓക്കെ ആണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ഹിയർ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഹേ ഗൂഗിൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹേ ഗൂഗിൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വോയിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഹേ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള കമാൻഡുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് വോയിസ് മാച്ച് ഇസ് റെഡി ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വോയിസ് മാച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡിവൈസ് എൻ്റെ ഫോണുമായിട്ട് കൂടെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വേണം രണ്ട് പേരിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിന് തുല്യമാണത് ഷെൽഫ് പൊസിഷൻ താഴെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താഴെ ഷെൽഫ് പൊസിഷൻ വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചോ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ടച്ച് ഡിവൈസുകളോ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് പാഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസോ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺസ് എല്ലാം പ്രീ കോൺഫിഗേഡ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഐക്കൺസ് വരില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്രോം ബുക്കിൽ എന്താണോ കോൺഫിയർ ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വിസിബിൾ ആകുക ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലോഞ്ച് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ടാബ്ലെറ്റ് പോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണിത് അപ്പോൾ നോർമൽ ടാബ്ലെറ്റ് പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലെറ്റിൻ്റെ അതേ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ ചാറ്റ് അടക്കമുള്ള ഗൂഗിൾ കീപ്പ് അടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ആപ്പുകളും റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ കീപ്പ് അടക്കമുള്ള എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഗൂഗിൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായൊരു സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ കോൺഫിയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ കോൺഫിയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോൺഫിയർ ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റികളും ക്രോം വയസ്സിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ശരിക്കും മുൻപ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സപ്പോർട്ട് വൻതോതിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡായ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂളുകൾ ക്രോമിൽ ഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്തൊരു ലിനക്സ് സബ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ആ ലിനക്സ് സബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിനക്സ് കണ്ടെയ്നർ ഇതിനകത്ത് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് ബേസ്ഡായ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺസ് പ്രോപ്പർലി കോൺഫിഗർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ക്രോം ഓയസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു സോ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് വെറുതെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഫ്ലാഷ് ബേസ്ഡ് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ മടക്കി വെക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തുറക്കാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിളുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ ഡയറക്റ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെതായ എക്കോ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ക് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി വിസിബിൾ ആവും ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്ത് നിമിഷം വരെ എവിടെ നിന്നാണോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വിസിബിൾ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പല റെഗുലർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂളുകൾ ഇവിടെ അകത്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ടൂളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറിലി ഞാൻ നോക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ടൂളുകൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നും ഒരു കോമൺ മാന് ഇത് എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഫോർ മണി ആവുമെന്നും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ക്രോം ബുക്ക് എന്ന ഡിവൈസും അല്ലെ ക്രോം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ വീഡിയോ വഴിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ